सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया माशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम यहां से सीधे अपने घर जाओ समझी और अपने बाप से कहना कि हम अपनी अमानत लेने आ रहे हैं तुम्हारा बाप अभी जिंदा है मेरी जान कोई कुत्ता भोंक सकता है तुम पर काट नहीं सकता सुन सच बता तेरी बेटी को कोई और पसंद आ गया है या अपनी माँ की तरह कोई अफसर तलाश कर लिया उसने अपने लिए ऐसा कुछ नहीं है माँ जी और अगर ऐसा होता भी तो ये हक उसे उसके मजहब ने दिया है जो आप और मैं नहीं छीन सकते चलता हूं सब खरीदते हैं कोई ऐसा वाक्य या हादसा फैमिली में हुआ हो अचानक कोई न्यूज मिली हो नहीं सब खरीदते हैं कोई ना कोई तो वजह होगी क्योंकि बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है प्रेशर की वजह से ये फेंट हुई है जैसे कि अल्लाह ना करे किसी की मौत या हादसे की वजह से मेंटली हम कुछ फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे थे शायद अच्छा उसी का प्रेशर ले लिया हम इनको अस्पताल ले चलते हैं आप इनको कहीं भी ले जाएं इनकी ट्रीटमेंट तो यही होगी इनको सुकून की जरूरत है जो इनको यही मिलेगा आप मेरी मदद करेंगे इंजेक्शन लगाना जी नहीं अम्मा जी नहीं मैं सुई नहीं लगवाऊंगा मुझे बहुत डर लगता है नहीं होगा दर्द मेरी जान नहीं होगा देख मैं, मैं ऐसे तेरा हाथ पकड़ू ठीक है दर्द होता है मुझे बहुत दर्द होता है बस मेरा बच्चा बस बस बस, बस थोड़ा सा थोड़ा सा बस हाथ में खेला बस हो गया देखा हो गया ना हो गया इतनी सी तो बात थी ठीक है मुझे इजाजत दीजिए आइए मैं आपको छोड़ा आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं शफी उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करें या फिर यहाँ ले यहाँ के हॉस्पिटल में रखा ही क्या है जो मैं उन्हें शिफ्ट कर दू और वहां लाने के लिए जिस किस्म की एम्बुलेंस चाहिए वो तो यहाँ मिलती नहीं है खुदा खैर करेगा आप परेशान ना हो ठीक ही कह रहे थे वो मुझसे अच्छा तो 
बोलो गुलाम ही निकला उसे अपनी औकात तो याद थी और अम्मा जान के ऐसा नाम भी मैं आज जो कुछ भी हूं अम्मा जान की उंगली थाम कर यहां तक पहुंचा अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूं जी को अगर कुछ हो गया मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा आहिस्ता बोलो कैसे क्यों आहिस्ता बोलो डरता हूं मैं किसी से वो खुद भी तो रो रहे हैं उनकी भी तो ये कुछ लगती है उनकी अगर कुछ लगती तो अम्मा जी का ये हाल ना होता कि अपनी कुर्सी पर बैठ के अपने असली मां बाप को भूल जाते पालने वाला तो दूर की बात इनको सिवाय अपने पैसे और प्रमोशन के कुछ दिखाई नहीं देता है जानता हूं मैं इन लोगों को अच्छी तरह चलो निकलो यहां से इनके सराहने पे शोर करना ठीक नहीं मैं कह रहा हूं जाओ यहां से जी शिवि भाई चल कैसर कैसर चल चल यहां से अमन हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द सोर्स यू सी हाउ डू वी नो दैट वॉट द सिविलाइजेशन इज अबाउट इन फ्यूचर about his name चला जा शफी मोहम्मद और अब मैं जो मर भी जाऊं ना तब भी मत आना 
غلام رسول ملا تھا مجھے کہہ رہا تھا اب وہاں کیا پڑا ہے تیرے کرنے کو یہاں میں بھی اکیلا وہاں تو بھی ویلی آ جا میرے پاس تھگ رہا ہے وہ اما جان جھوٹ بول رہا ہے آپ سے ابھی تو آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں ابھی تو آپ نے شادی کروانی ہے ہیر اور شامیر کی کہ بچے دیکھنے ہیں ایسے چلے جائیں گے کیا اما جی میں نا کیسر کو بتا کے آتی ہوں کہ شفی چاچا مان گئے ہیں ہیر اور شامیر کے رشتے کے لیے کیا لینے آئے ہو سب کچھ تو بھجوا دیا تھا بولو نا اب کیا رہ گیا تمہارا میرے پاس اب پلیز مجھے تم سے کسی بھی قسم کی نصیحت وسیعت ٹائپ والی سپیچ نہیں چاہیے اور اگر تم مجھے میرے فیوچر کے بارے میں کچھ بتانے آئے ہو تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں کچھ نہ بھی کروں تو بھی میرا فیوچر سیف ہے تم اپنی فکر کرو اور اگر تم مجھے اپنا کوئی رونا سنانے والے ہو تو اس میں میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں جاؤ جا کر اپنے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈو جو تمہارے قابل جو تمہاری یہ دکھ بھری کہانیاں سن کر تمہارے آنسو بہت سکتے ہیں جائے محمد شفی صاحب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ہاؤ از یور ٹرپ ناٹ گڈ آفیشل نہیں تھا اس لیے بہت ایموشنل تھا ظاہر ہے میری آدھی زندگی وہاں پڑی اسی لیے تو آپ اپنی باقی آدھی زندگی کو بھول گئے نا جھوٹ آپ نے نہ مجھے میسج کیا نہ مجھے کوئی کال کی الٹا آپ کا فون سوئچ آف تھا ارے بھائی تمہاری ماما نے بتایا نہیں تمہیں وہاں جا کر میرے ساتھ کیا ہوا اب کیسی ان کی طبیعت ناٹ گڈ آپ نے ان سے بات کی اچھا وہ بات کرنے کے قابل ہی کہا تھی جاتا ہی تو ہو گیا سب کچھ مطلب آپ نے ان کی رنگ واپس نہیں کی 
मेरी जान सांस तो लेने दो बाबा बताए ना आपने उन्हें रिंग वापस की या नहीं यार इन्वायरमेंट ही नहीं बना मैं क्या करता जाते ही वो खातून बेहोश हो गई और अभी तक होश में नहीं आई थी मैं वापस आ गया मतलब आपने किसी से बात नहीं परेशान क्यों हो रही हो मैं दोबारा चला जाऊ मैं कैसे परेशान नहीं हूँ बाबा जब तक आप उन्हें रिंग वापस नहीं करेंगे ना वो मुझ पर अपना हक जताते रहेंगे तुम पर कोई अपना हक नहीं जिता सकता चाहे रिंग मेरी जेब में हो या उनके पास रिलैक्स मैं फ्रेश हो जाऊं पर बात करेंगे हा? कुछ पता है शफी मोहम्मद साहब आप क्या करके आए अपने ख्वाब अपनी खुशियां अपना सुकून सब कुछ सब कुछ उस अम्मा जी की गोद में डाला है बल्कि दफना आए अपने मुंह बोले भाई की कबर में मैंने आपसे कहा वहां मत जाए आप नहीं कर पाएंगे सब बोलने दें उनको जितना बोलना है जितना शोर मचाना मचाने दें उनको क्या बिगाड़ लेंगे वहां कर अगर वो कैसर कोई बकवास करता है तो एफआईआर काटे उसके खिलाफ लेकिन नहीं आप तो वहां चले गए और जो बात कल बीच में रह गई थी उसे पक्का करके आ गए क्या हो गया आपको आप हुकूमत चलाते हैं पॉलिसियां बनाते हैं वो सियासतदान जो सारी दुनिया को टोपियां पहना के आपका वजीर बनता है आप उसको भी घुमा के रख देते हैं इतने बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद आप उस चुटकी भर अम्मा जी के आगे हार मान गए उस दो टके के लड़के के सामने आपने सर झुका दिया शैला प्लीज मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ तो मैं अंदाजा नहीं है ऊपर से तुम भी मुझे नोच रही हो किस बात के दिलासे दू मैं आपको कहां से लाऊं आपके लिए तसलियां ये कोई जमीन जायदाद या पैसे का नुकसान नहीं है जो कल पूरा हो जाएगा तो सारी जिंदगी का दर्द नासूर है अब ऐसा भी नहीं है मैं कौन सा अपनी बेटी को कहीं बेच कर आ रहा हूं वो लोग भी अब जाहिर गवार स्मगलर नहीं रहे सब कुछ बदल गया है उनका बेटा चाइना में एम कर रहा है हीर की एजुकेशन में भी उन्हें कोई एतराज नहीं और शादी के बाद ये लोग जहां मर्जी सेटल होना चाहे इनकी मर्जी ठीक है तो आपको बेटी का रिश्ता मुबारक हो मैं जाऊं उसे जाके खुशखबरी सुनाऊ मेरे लिए तो हीर के मुकाबले का कोई लड़का है ही नहीं चाहे शामिर हो या कोई और क्रिसमस से कौन आ सकता है अगर उसके नसीब में ए लिखा है तो फिर क्या किया जाए ये उसका नसीब नहीं ये आपकी कमजोरी है शफी बाप बनने के बजाय एक मुंह बोला बेटा भाई और दोस्त बनके अपने माजी के आगे घुटने टेक दिए हैं हाँ है मेरी कमजोरी है मेरी कमजोरी क्योंकि दुनिया की कोई भी डिग्री कोई भी फॉरेन फेलिंग कोई भी पोस्ट मेरे अंदर से उस बच्चे को नहीं निकाल सकी जो आज भी दरिया के किनारे तनहा खड़ा अपना सब कुछ सैलाब में बहते हुए देख रहा है मैं भी किसी को मार दूंगा ये बात आगे पीछे हो आपका फैसला सुनने से पहले उसने अपना फैसला कर लिया तुम यहाँ बैठकर पैसे कमाते रहो मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी ये देखो फिर सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया 
सरकारी अफसरों का कोई भरोसा नहीं होता एक कुर्सी पर बैठकर एक बात करते हैं दूसरी कुर्सी पर बैठकर दूसरी बड़े दोहले होते हैं मुनाफिक इस दफा पक्की जबान देकर गया है शफीक इनसे लिखवाना पड़ता है मन हर बात से मुकर जाते हैं सिवाय अपने दस्तखत के देख बेटा बचपन के रिश्तों में थोड़ी बहुत मुंह मारी हो जाती है फिर वो तो बरसों से कट के शहर में पड़ा हुआ है यहाँ अपने इलाके के लोगों ने बड़े होकर एक दूसरे को इनकार कर दिया वो अपने शन्नो और साबल के रिश्ते में नहीं देखा था दो बंदे मारे गए थे मैं भी किसी को मार दूंगा अगर ये बात आगे पीछे होगी तो हाँ जाहिर है मलकुन जैसी कोठी जो बना ली पर कदम भी तो वैसे ही करेगा ना जो रिश्ते जोर जबरदस्ती बांधे जाते हैं ना वो सारी जिंदगी के लिए सजा बन जाते हैं कैसर आपको बाबा की वसीयत का कोई ख्याल नहीं है उससे ज्यादा प्यार करता है तो अपने बाप से फिर आप समझाना क्या चाह रही हूँ ये कोई कर्जा नहीं है जिसकी वसूली के लिए तुम आंखें लाल करके लोगों से बात करोगे ओ, बात तय हो गई है भाई अब तुम माँ बेटे दोनों इस दस्तखान की बरकत क्यों उठा रहे हो वैसे अम्मा जी आपको तारीख पक्की कर लेनी चाहिए ऐसा भी नहीं होता जमीन या प्लाट की लेन देन नहीं है शादी ब्याह का मसला है कल को अपनी बेटी का निकाह किसी और के साथ कर दे तो आप क्या उखाड़ लेंगे उनका तो उखाड़ना सिर्फ तुझे ही आता है क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि मुझे जुबान दे के वो अपनी बेटी का निकाह किसी और से करवा लेगा सारी बिरादरी को लेकर उसके घर जाकर बैठूंगी फिर देखूंगी कैसे खुद को बचाता है बाबा से बात करनी है सो रहे हैं वो इतनी जल्दी हाँ तबीयत ठीक नहीं है उनकी सोए भी नहीं रात भर से अम्मी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ बाबा ने सच में उनसे कोई बात नहीं की क्या देखो हीर तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा के लिए वो लोग कौन हैं वो सौरत अम्मी तो... अम्मी मैं ये स्टोरी बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं जानती हूँ स्टोरी नहीं है हीर इसके सारे कैरेक्टर जिंदा हैं अपनी सोशल इमोशनल और कल्चरल वैल्यूज के साथ आप मुझे क्या समझाना चाह रही हैं अभी यही कि तुम्हारे बाबा की अपब्रिंगिंग हुई है उस घर में वो औरत उनके लिए माँ से भी बढ़कर है उसके सराहने पे तुम्हारी अंगूठी कैसे रखकर आ सकते थे जबकि वो बेहोश पड़ी थी कहीं अम्मी वो जान तो बेहोश नहीं हुई थी कि बाबा उन्हें अंगूठी बगैर वापस किए यहाँ आ जाए हाँ ऐसा भी हो सकता है मैं कहा है ना बहुत अजीब रेशनल कस्म के लोग हैं शायद इस बात को बहुत सीरियस ले ले सकते हैं लेकिन मैं उनसे कहीं ज्यादा सीरियस हो रही हूँ अगर बाबा उन्हें अंगूठी वापस नहीं कर सके तो मैं खुद जाऊंगी उन्हें वापस करने क्या कह रही थी वो कुछ ना कुछ अंदाजा तो लगा ही लिया उसने अच्छा जाहिर सी बात मुझसे ज्यादा तो वो आपसे करीब रही अपने दुख दर्द प्रॉब्लम्स इश्यूज सब कुछ आप उसी से तो डिस्कस करते रहे तो फिर आप कैसे छुपा सकते हैं उसे बहुत बुरा किया आपने बहुत बुरा किया उसके साथ 
इसे आजाद कबूतर की तरह उसे खुले आसमान में उड़ाते रहे फिर अचानक दबोच के उसे पिंजरे में बंद कर हंसते थे मुझ पर डांटते थे मुझे मजाक उड़ाते थे मेरा जब मैं मना करती थी कि उसको इस तरह नहीं पाले मत निकाले उस दायरे में से जहां हमारी लड़कियां बंद रहती हैं लेकिन आपको मेरी कभी पसंद तुम्हें तो मौका मिल गया मुझसे बदलने का आप तो हमेशा मुझे ही दुश्मन समझते हैं तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए तुम तो मेरा गिरबान पकड़ लो हेल्प मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी आप ही ने तो मेरे हाथ काट दिए जो लड़कियां बाप की गोद में पलती हैं, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखती हैं, उनके हाथ में हाथ डाल के दोस्तों की तरह जवान होती हैं, अपनी माओ की बातें कहां सुनती हैं? इसी बात का तो रोना रोती रही है मत खिलाए उसे मीठी गोलियां आदत डालने दे मुझे उसे कड़वी गोलियां खाने की क्योंकि आगे जाके उसने वही खानी है क्या पता था एक दिन ऐसी सिचुएशन भी आएगी शामिर क्या कोई शहजादा ही क्यों ना घर से बाहर हर लड़की के लिए कड़वी गोलियां ही रखी हुई होती वो आपकी हीरो या प्रिंसेस डायना अम्मा जियो या क्वीन एलिजाबेथ हर ससुराल में लड़की के लिए एक जैसा ही सुलूक होता आज वो फूलों की तरह पालेंगे तो आगे जाके बहुत सख्त कांटे चुभेंगे सर मैं है कमिन जी आइए मेरी सीट है उठो यहां से ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है हीर जाके अपने लिए कोई और जगह देख लो आई सेट दिस इज माई सीट गेट अप क्यों तुम अपने घर से लाई हो क्या माई सीट जमाल इसे बोलो कि ये यहां से उठे तुम्हें पता है ना मैं यहां बैठती हूं तुम तमाशा बना रही तमाशा तुम बना रही हे व्हाट्स गोइंग ऑन क्या हो रहा है ये सर ये मेरी सीट है मैं हमेशा यहीं बैठती डजंट मैटर कहीं पर भी बैठ जाओ लेकिन मुझे प्रोफेसर अहमद ने यहां बिठाया उन्होंने कहा कि मैं कहीं और नहीं बैठूंगी ठीक है उनकी जब क्लास हो तो यहीं पे बैठिएगा लेकिन इसके अलावा आप कहीं पे भी बैठ सकती हैं मेरी क्लास पे क्या लेने आए हो जाओ जाकर उसी के साथ बैठो ना हीर, हीर मैं उसके साथ नहीं बैठा था वो मेरे साथ आके बैठी थी तो तुम मना भी कर सकते थे मैं कैसे मना करूं? क्लास रूम है। तो तुम कहीं और उठकर बैठ सकते थे हाँ पर हीर, you know मैं पहले दिन से वहां बैठ रहा हूँ और जो मैंने किया अंदर जो मैंने किया उसके बाद लोग क्या सोचेंगे आम, आम। एक दो लोग टॉन्ट कर रहे थे तो, तुम अभी तक यहां मेरे पास क्यों खड़े हो जाओ लोगों को कंफर्म हो जाएगा जमाल फिर मजीद टॉन्ट करना शुरू कर देंगे मैंने कहा जमाल जाओ जाकर अपनी इज्जत बचाओ जब कल तक लोग तुम्हें कीड़ा कीड़ा कहकर टॉट मारे थे तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं 
आज लोग मेरा नाम ले रहे हैं तो तुम्हें अचानक से प्रॉब्लम होने लग गई है तो गेड़ा नाम भी तुमने ही रखा है वैसे। I hate you. अच्छा इंदर सिंह सिंह को बैठने दे। अब कौन? और अगर कोई मेरे साथ आकर बैठ गया तो? सर फाड़ दूँगा उसको। हेलो तूने पहुंच के खैरियत ही नहीं बताई है और ना माखी खैरियत पूछी वो दरअसल मैं रात को बहुत देर से पहुंचा मैं मैंने सोचा आप सो गई होंगी अरे कहाँ मुझे तो नींद ही नहीं आई खुशी से अच्छा ये बता मेरी नूह से बात की है माँ जी मैंने कहा ना मैं देर से पहुंचा था बहुत तो मेरी किसी से बात हो नहीं सकी चल बात करा मेरी उससे वो दरअसल वो भी घर से बाहर है तो मैं बाद में आपकी बात करा दूँ अच्छा चल आती है तो उसके साथ बैठ के तारीख तय करके मुझे बताना यहाँ तो लड़कियों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। यूँ समझो चार पांच दिनों में नया चांद चढ़ने वाला है। बस उसके आसपास ही हमने अपनी रस्म करनी है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ माजी। मेरी मेरी जो बात होनी थी वो तो हो गई। बाकी जो बातें हैं बस अब ये लड़कियाँ आपस में तय कर क्या हुआ क्या कह रही है वो अगले हफ्ते आ रही है रस्म करने के लिए शफिया आप इनकार क्यों दें अभी भी वक्त है आप आप कह दें आपकी बेटी नहीं है ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक बार फिर एक सलाब के किनारे खड़ा हूँ न जाने इस बार वो क्या कुछ बाहर कर दे जाए मेरी मोहब्बत या मेरी इज्जत से बात करनी है। क्या बात? विधि और तुम्हारी बात। इसका मतलब मैं समझा नहीं। वही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? शादी? तो तुम तुम क्या ऐसे अफेयर चला रहे हो मेरे साथ? नहीं मगर फिर शादी में अच्छा ठीक है तो तुम बाबा से जाकर क्या कहोगे अस्सलाम वालेकुम अंकल मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ नहीं ही देखो मगर देखो टाइम आएगा मैं मैं कर लूँगा बात ट्रस्ट मैं मैं कर लूँगा अब तो आ चुका है फिर इतनी जल्दी हाँ What do you have to do with me? I'll talk to you in the basement. I'll talk to you in the basement. Your love. Yes, 
शादी के लिए का सिक्का काफी नहीं होता काफी बहुत कुछ चाहिए होता है जेब में रखने तो ठीक है तुम यहाँ बैठकर पैसे कमाते रहो मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी देखो फिर जी शफी चाचा का फोन बन जा रहा है ले फिर लीना उन्होंने आके जाके बैठ के अपनी सीट पे आराम से मैं कहता था कहता था इनसे लिखवाना पड़ता है इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं हम जबान पे मरने वाले लोग हैं बेटा तेरे बाप दादा है जिंदगी भर लेन देन में लिखत पड़त कभी नहीं की मट्टी पे हिसाब लिखते थे सामने वाले के साथ जमीन पे बैठ के और जब बात तय हो जाती थी ना सब मिटा के खड़े हो जाते जबान के भरोसे पे सब चलता था सरहद के उस पार भी लेकिन अम्मा जान इनकी रगों में मेरे बाप दादा का खून नहीं दौड़ा किसी और का खून दौड़ा तो तू क्यों मिलाना चाहता है अपने बाप दादा के शानदार खून में किसी कमी का गंदा खून आप इनकी इतनी तरफदारी क्यों करती हैं? मैं उसकी नहीं अपने बेटे की तरफदारी कर रही हूं मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तेरी गैरत की भेंट चढ़ जाए मेरी गैरत की भेंट मैं तो उसकी गैरत के लिए लड़ा हूं वो लड़की उसकी मांग है लगता है इसने किसी और को पसंद कर लिया अपने बेटे के लिए मजबूरी में हाँ की है शफी भाई ने आपकी मोहब्बत में अम्मा जी तू मुझे क्या समझा रही है उसे जना नहीं है मैंने लेकिन पाला तो है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसने क्यों और कैसे हाँ कही है इसीलिए सर पे खड़ी उसके कहीं मेरी मोहब्बत हार ना जाए उसकी बेटी की मोहब्बत के आगे बाबा का है वो इसे अपने साथ किस लिए लाई हो क्या मतलब देखो तुम्हारे इशू को लेके हम तुमसे को बात करना चाह रहे हैं तो भिजवा दो इसे तो ये भी मेरे इशू पर बात करने के लिए आया ये जी हमारे घर का मामला है इसे सबके सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तो मैं भी अम्मी इसे यहाँ पर इसीलिए लेकर आई ये बात सबके सामने डिस्कस होने से पहले मेरी फैमिली के साथ डिस्कस हो जाए आपकी मुश्किल आसान कर दी आपकी बेटी ने आपका फैसला सुनने से पहले उसने अपना फैसला कर लिया जमाल का हाथ पकड़ के आई है आपके पास सर मैं वीर से शादी करना चाहता हूँ अमित जी वो ना शफी चाचा का फोन आ गया अम्मा जी से उन्होंने बात भी कर ली है 
हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रख ये अंगूठी जो तुमने पहनी हुई है किसी के नाम की है और ये चादर तुमने उड़ी हुई है ये तुम्हारी इज्जत है सुन राबिया राबिया जी अम्मा जी फोन लगा अम्मा जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई किया था शफी चाचा का फोन बन जा रहा है शफी को नहीं कैसर को फोन कर उसे कह आज पंचायत का खाना हमारे घर है और सब कोई तला करते इसी तरह खुलवाना पड़ेगा अम्मा जी शफी चाचा का फोन आ रहा है हेलो असलाकुम शफी चाचा जी मेरे सामने ही खड़ी हैं। जी जी कर लें बात बेटा मेरी मामा को ना हमेशा से कॉम्प्लेक्स है बचपन से उन्हें इस बात पे गुस्सा है कि मैं उनसे बात नहीं करती हमेशा बाबा से बात करती हूँ और उन्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि वो अभी बाबा से लड़ने के लिए गई बोल रही होंगी कि शफी तुम लड़की को बिगाड़ दिया है लड़की है कैसी हरकतें कर रही है एक लड़के का हाथ पकड़कर उसे घर पे ले आई है लेकिन अम्मी ने भी यही किया था हाँ और नहीं तो क्या बाबा का कोई था नहीं ना तो वो खुद बाबा का प्रपोजल लेके अपने अबू के पास गई थी उनकी भी ना तुम्हारी वाली सिचुएशन थी जैसे तुम्हारी है अभी उनके पास भी कुछ नहीं था लेकिन फिर भी अम्मी ने अपने पेरेंट्स से लड़के बाबा से शादी कर ली बस डिफरेंस ये है कि मेरी मामा अपनी अम्मी से ज़्यादा क्लोज थी और मैं अपने बाबा से तो तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें वो एटीट्यूड फेस ही नहीं करना पड़ेगा जो मेरे नाण ने मेरे बाबा को दिया था अल्लाह वालेकुम बाबा कैसे हैं आप सम वालेकुम सलाम कैसे हो ठीक हो जी बैठो जी प्लीज बैठे कैसी चल रही है स्टडीज अच्छी चल रही है सर इधर और प्री एग्जाम्स हो रहे हैं सो उसी में मिस गुड अम्मी ने आपको बता तो दिया होगा कि जमाल आपसे क्यों मिलने आया है? नहीं आ, कोई खास बात थी बेटा नहीं सर वो आप... जमाल बताओ ना बाबा को कि तुम यहाँ क्यों आए हो क्या बात करनी है सर बात इसी थी कि सर मैं यूरी से शादी करना चाहता हूँ यार अजीब बेवकूफ इंसान हो तुम जो बात सबसे आखिर में करनी थी वो तुमने सबसे पहले कर दी सर मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ ये बात मेरे करने की नहीं है मगर मेरा कोई नहीं है सर मेरी माँ के समय वो भी यहाँ से बहुत दूर रहती हैं वो हमारे गांव से कभी बाहर नहीं निकली हैं वहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं फिर मैं बस बाबा इसके कहने का मतलब है कि मुझसे शादी नहीं करना चाहता कि मेरा रिश्ता नहीं मांगता बाबा आई मीन अभी तो इसको बहुत कुछ करना है अभी ग्रेजुएशन है फिर सी एस एस है एंड आई होप कि पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए लेकिन इस सब में तो तीन चार साल बाकी हैं बस ये श्योरिटी चाहता है कि जब ये कुछ बन जाएगा तो आप अपनी बेटी की शादी इससे कराएंगे बाबा आपने ही तो मुझे कहा था कि जब मुझे कोई पसंद आ जाए तो मैं उसका हाथ पकड़ के आपके सामने ले आऊं। 
पापा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता और ना ही कभी लगेगा लेकिन मैं इसे इसलिए लाई हूं क्योंकि ये आपको अच्छा लगता है लेकिन बाबा आपकी कसम छे जमाल में आपका पास आपका वो पैशन आपकी स्ट्रगल नजर आती है आप मेरे हीरो हैं मैं हर रिश्ते में आपको आइडियलाइज करती हूँ मैं नहीं जानती ये शादी मंगनी वगैरह वगैरह ये सब कुछ क्या होता है मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है लेकिन अब जमाल से मिलने के लिए मुझे एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए बाबा मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपना हाथ जमाल के सर पर रखते ताकि हम लोग जब क्लास में एक साथ एक बेंच पे बैठे ना तो हमारे ताल्लुक को कोई स्कैंडल बना के आपके नाम की बेजती ना करें वो ना भूल भी चुक रहा गया अमित जी वो ना शफी चाचा का फोन आ गया अम्मा जी से उन्होंने बात भी कर ली है हम ना हम इतवार को जा रहे हैं रसम करने अच्छा मैं जा रही हूँ अम्मा जी ने ना मुझे बहुत सारे काम कह दिए हैं मैं वो देख लू अच्छा नहीं किया शैला तुमने अच्छा नहीं किया मैंने क्या किया मैं तनी हुई रस्सी पे खड़ा था तुमने मुझे धक्का दे दिया आप फैसला करके आए थे और अब मुझ पे गुस्सा उतार रहे तुमने जिस रवायती माँ के लहजे में आकर मुझे कहा कि वो एक लड़के का हाथ था मैं मुझसे मिलाने लाई है उसने मुझे एक रवायती बाप बना दिया और मैंने अपनी मोहब्बत को गले लगाने की बजाय अपनी इज्जत की पकड़ी पहन ली क्या क्या कहा आपने उससे कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं जाओ शैला जाओ उसे जाकर उसी रवायती लहजे में कह दो कह दो कि उस लड़के का ख्याल दिल से निकाल जाओ चुनाव कर दो मैंने अपना वादा तोड़ दिया है सॉरी
जमाल पापा ने मेरे हीरो को मार दिया देखो हीर ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम में से कोई भी नहीं चाहता था ना तुम ना मैं ना तुम्हारे बाबा लेकिन फिर भी हो रहा है हम सब मजबूर हैं इसके सामने मैं भी उतनी ही टूटी हुई और तुम्हारे बाबा की तो इससे भी बुरी हालत है पिछले चार पांच दिन से ना खाया ना पिया ना ठीक से सुन जो तुम्हारी इतनी इतनी खुशियों का ख्याल रखते थे वो आज तुम्हें इतना बड़ा दुख कैसे दे सकते हैं खुद ही सोचो सब किस्मत है हीर सब नसीबों का लिखा है और किस्मत के लिखे से सिर्फ एक ही तरह लड़ा जा सकता है सब खुदा की रजा समझ के कबूल कर लिया जाए देखो मेरी जान अब तो मैं आगे की जिंदगी इन्हीं लोगों के साथ गुजारनी है आज तुम्हारा इनसे पहला इंटरेक्शन पहली मुलाकात तुम तो इन्हें जो भी इंप्रेशन दे दो उसी को लेके चलेंगे तुम्हारे साथ ये लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर याद करते हैं उन्हीं पे जान देते हैं और उन्हीं पे जान ले भी लेते प्लीज अपने आप को थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन के लिए कंपोज कर लो वरना ये लोग जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारे इस मूड के लिए ताने देते रहेंगे मेरी एक ही बेटी है मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं है तू और क्या चाहता है
पीछे ही चले लौटे ना पल वो जो ये सारे गुजर गए शिकुए सारे दिल से क्यों करे हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि बाबा आप कैसा फील कर रहे थे जब दरिया के किनारे खड़े अपना सब कुछ उस सैलाब में बहते हुए देख रहे थे तो बेटा मैं कुछ ऐसा ही फील कर रहा था जैसा तुम अब कर रही हो फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अकेली नहीं देखो बेटा मैंने रिश्ता बहुत सी शरायत के बाद तय किया तुम्हारी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ना तुम्हारे जॉब करने पे ना तुम्हारे रहने पे। और तुम शादी के बाद यहीं रह सकती हो हमारे पास उन्हें कोई एतराज नहीं मैंने तो उनको कह दिया कि भाई मेरे पास तो एक बेटी है तुम लोग उसे भी ले जाओगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा हम दोनों तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और अम्मा जी ने मुझे खुद कहा कि हम बेटी नहीं लेके जाएंगे बेटा दे देंगे तुम क्यों परेशान हो रही हो तो यही तुम चाहती थी ना इसलिए उस लड़के से भी मिलवाया था ना और क्या खास बात थी उसकी नाम ना निशान ना खानदान पता नहीं कहां से उठ के आ गया ये तो उससे कहीं बेहतर है अपने खानदान का है देखा भाला है हाँ उस लड़के के मुकाबले में तो शामिर हर लिहाज से बेहतर इस रिश्ते से तुम्हारी किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना तुम्हारे लाइफस्टाइल पर ना तुम्हारी दोस्त हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखो ये अंगूठी जो तुमने पहनी हुई है किसी के नाम की और ये चादर तुमने उड़ी हुई है ये तुम्हारी इज्जत तुम्हारी हर दोस्ती हर ताल्लुक इनके बाद आए से आवाज नहीं आती चाहे उनके सिराने आकर कोई भी बैठ जाए कहा जा रही जमाल से मिले मैंने तुम्हें कुछ कहा है ऐसी होती तुम्हारी ग्रुप से
शाला मुझे डर लग रहा है किस बात से हीर की खामोशी से वो कुछ करना बैठे अपने साथ जरा सी बात पे वो इतना चीखती थी चिल्लाती थी प्रोटेस्ट करती थी मेरी शिकायतें लेके आपके पास आती थी आपकी शिकायत लेके किसके पास जाए हीर मैं एक दो दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई क्यों मूड नहीं है किस चीज का मूड है तुम्हारा पता नहीं मुझे पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है बोलो बात करो मुझसे क्या बात करूं बाबा जो तुम्हारे दिल में है तो तुम सोच रही हो मैं कुछ नहीं सोच रही उसे लड़ो चीखो चिल्लाओ मुझको इससे क्या होगा पहले भी हमारे दरमियान डिस्प्यूट रह चुके हैं ठीक लेकिन हम बात तो करते थे ना कितनी बार हमारी लड़ाई हुई है लेकिन लड़कर बात कहीं ना कहीं पहुंचती तो थी बात अब खत्म हो चुकी है अब उसके बारे में दोबारा बात करने का क्या फायदा है तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो ब्लेम दो मुझे तो मैं एक जालिम मजबूर रवायती सेल्फिश बुरा भाव बहुत बुरा भाव बोलो बोलो कि मैंने तुम्हारे ख्वाब छीने हैं तुम्हारी खुशियां छीनी हैं तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार दिया है और तुम्हें अपनी इज्जत की कब्र में दफन कर दिया है ऐसा किया है जानता हूं तुम्हारे मुंह से सुना चाहता हूं तो शफी अभी तुम जाओ मुझे फिर से कुछ बात करनी है वो जमाल आया इससे मिलना दुख मैंने तुम्हें दिया है अगर वो तुम किसी और के साथ शेयर करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा खबरों से आवाज नहीं आती बाबा चाहे उनके सिराने आकर कोई भी बैठ जाए
कैसे हो तुम कैसी हो नहीं क्यों तुम तुम वहीं से आ रहे हो क्यों तुम क्यों नहीं गए से तो अब नहीं हो पाएगा तुम तो कंटिन्यू रखो ये ये वापस करने आए क्या है तुम्हारा सूट और शूज मुंह पे मारने आए हो नहीं मैं इन्हें साथ लेके नहीं जा सकती और जहां जा रहा हूं वहां इसकी जरूरत नहीं है कहा जा रहे हो जहां से आए थे जमाल अभी नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं एग्जाम तो हो गए रिजल्ट भी आ गया मेरा फेल हो गया मैं पागल मत बनो क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो शहर का शो पीस नहीं हुई जो एक शहर से निकला और दूसरे में एडजस्ट हो जाए पहाड़ का पत्थर जो एक बार अपनी जगह से सिरक जाए फिर वापस कभी नहीं आता दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे यशकों को भी रोना अब है आ गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे यशकों को भी रोना अब है आ गया दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश कर तू दिल लगी की सुन साइया इश्क दिया खरा मंगिया हीर तुम्हारे बाबा बहुत अपसेट थे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होना है उन्होंने अगर हो सके तो एक फोन कॉल कर दो उन्हें तुम तो जानती हो ये स्टैंडिंग कमेटीज कितना टफ टाइम देती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तुम्हारे बाबा को अपसेट नहीं होना चाहिए वो तुमसे बहुत अटैच थे तुम्हारी इस कंडीशन की वजह से बहुत परेशान अच्छा बाबा लड़ लेना बाद में जितना भी लड़ना है जो एटीट्यूड देना है जिस तरह रहना है लेकिन प्लीज इस वक्त तुम्हारे बाबा को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है एक फोन कॉल कर दो प्लीज जस्ट से हेलो कहा जा रहे जमाल से मिले मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या अपने बाप को कॉल करके थोड़ी सी तसल्ली दे दो आज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पापा को क्या प्रॉब्लम हुआ ट्रांसफर या नई पोस्टिंग पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा दो टके के लड़के के लिए तुमने वो सब कुछ भरा दिया जो आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए किया था नफरत तो वो खून बहा में जाने वाली लड़की भी नहीं करती जिसके बाप ने उससे कभी बात तक ना की हो वो लड़कियां पहले ही दिन से मवेशियों की तरह पल रही होती हैं मैं अचानक कुर्बान नहीं कर दिया जाती मेरी तरह क्या वजह है जमान जी सर बस फैमिली प्रॉब्लम्स हैं 
Are you sure? Yes. No. It's a financial problem, I guess. No, sir. Dekho, agar aisa hai to main tumhari madad kar sakta hu. I can take up your case to the management and I hope they will consider it. सर इट्स एन एब्सोल्यूट फैमिली प्रॉब्लम मेरी माँ गांव में अकेली है उसको मेरी जरूरत है सर एग्जाम्स तो देके जाओ यार क्या फायदा सर छोड़कर ही जाना है तो आज क्यों नहीं ये तुम्हारा नहीं पूरी यूनिवर्सिटी का लॉस है जमाल स्टे इफ यू कैन नो सर थैंक यू सर ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ वो ये जो मेरे लिए ठीक है जमाल ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तुम कौन होते हो मुझे बताने वाली कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं देखो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है अपना फ्यूचर क्यों खराब करना चाह रहे हो तुम तुम्हारी लाइफ और मेरा फ्यूचर कल तक तो सब एक था ना आज अलग हो गया से इतना प्यार करते हो और मैं समझ रही थी कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ घसीट रही हूं तुम तो मुझसे भी आगे निकल हम मोहब्बत बोलते नहीं है करते हैं चले जाओगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा मटेरियल नहीं हुई है कल बॉयफ्रेंड फ्रेंड नहीं तुम तुम जानती थी कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे मुझे क्यों खींच के यहां तक लेकर आई हो तुम जमाल क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे अपने बाबा मेरे साथ ऐसा करेंगे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही सब कुछ हो चुका है जैसे लग रहा था जैसे मैं कोई खाब देख रही हूं कोई छोना खाब मेरा खाब तो ढूंढ गया ना मैं एक दिन भी नहीं रहूंगा वहां जाकर क्या कर सर रखूंगा अपनी माँगी को इसके सिवा कुछ नहीं बचा जवाब आया है शामिर से नहीं अम्मा जी कोई जवाब नहीं देखी नहीं हूं मसरूफ होगा पढ़ाई नहीं अम्मा जी तस्वीरें तो देख ली हैं उसने मुझे कैसे पता यहां बैठ के अम्मा जी ये देख जब ये वाले दो निशान आ जाते हैं ना तो इसका ये मतलब है कि बंदे ने तस्वीरें देख ली हैं शर्मा रहा 
शर्मिला है ना वो हैरान हो रहा होगा कि अचानक क्या हो गया उसके साथ क्या मतलब क्या हो गया अम्मा जी उसे बगैर बताए हमने उसकी रसम कर दी अचानक से तस्वीरें देखी होंगी तो हैरान ही हो गया होगा ना इसमें हैरान होने की क्या बात है सुबैदा उसे यहां से जाते हुए मैंने याद दिलाया था कि उस जगह की रंगीनिया वहीं छोड़ कर लड़की बैठी हुई है उसके इंतजार में फिर भी अम्मा जी उसकी रसम करने से पहले हमें उसे बता देना चाहिए था कि हम क्या करने जा रहे हैं शफी की बेटी नहीं है गुलाम रसूल का बेटा है उसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसकी रिवायात क्या है थी तुम मैंने पूछा कहा थी तुम यूनिवर्सिटी से आ रही हूं तुम्हारी यूनिवर्सिटी दो बजे बंद हो जाती है तुम छह बजे एग्जाम हो रहे हैं मुझे तो सारे दोस्त मिलकर उसके बाद ग्रुप स्टडीज कर रहे होते कौन कौन है तुम्हारे इस ग्रुप में सारे फ्रेंड्स ऐसी होती तुम्हारी ग्रुप स्टडी पहुंचते तक तुम्हारी मोहब्बत हो जाए तो मैं तुम्हारी मोहब्बत का दाम तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया खीर मिलना भी चाहेगी तो नहीं मिलेगा उसे ने कहा था ना कि आपने मुझे बेच दिया जिंदगी और मौत के किस दौराहे पर आप खड़े हुए थे जहाँ पर आपने अपनी बेटी को खून भाव में दे दिया बुलाए उन लोगों को और उठवाए मेरा जनाजा मेरी और आपकी इज्जत अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है तो इंसान।